और और सर क्या ना प्राची के लिए हमें उसका रिश्ता मंजूर है प्रा, प्राची को पता है सर राघव सर, प्राची को अपने रूम में लेकर गया और मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं पी को लेकर घर जा रही हूँ उसके बाद मैं इस बार से बात करूंगी एक मिनट मुझे ये तो पता था कि तुम बहुत घटिया बिजनेसमैन हो आज तेरे बेटे की हरकत देख के ये भी पता चल गया कि पूरा खानदान ही घट गया सबान तो अपनी और अपने बेटे की संभाल उसकी हरकत भी संभाल ये सब करने के लिए मेरी बेटियों को इन्वाइट किया था तुमने प्राची ड्रिंक नहीं करती तो जिसने भी ये किया है ने किया है ये सब। राघव ने खुद देखा है। ले जाओ प्राची को घर ले जाओ पी लेट्स गो होम कम कम गैर अप प्राची सब ठीक है एल के सर आ चुके वो वो सर बहुत बहुत दर्द ये सब तुमने जानबूझ के किया ना? हाउ यू? मेरे घर में खड़े होकर मेरे बेटे में उंगली उठा रहे हो? मन तो कर रहा तेरे पर हाथ उठाओ अच्छा उठाओ बस इतना दम है लगता तेरे हाथ में जान खत्म हो गई एक 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 मिनट राघव इनके घर का नौकरी नहीं बल्कि प्राची का बेस्ट फ्रेंड भी है और वो वही कर रहा था जो एक दोस्त अपने दोस्त के लिए करेगा और इसके लिए ये डिजर्व करता है राघव मैं तुम्हारी लॉयल्टी की दात देता हूँ तुम प्राची के लिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहे थे कि तुम्हें लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या बकवास कर रहा है तू तू प्राची को अपने रूम में लेकर नहीं गया पीयू और अंगन ने भी देखा था हाँ देखा होगा लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं अकेला नहीं था मेरे साथ तो लीरा 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 तू क्या कर रहा है एक मिनट सब कुछ क्लियर हो जाएगा मिस्टर एल्गर प्लीज मुझे एक मिनट दीजिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा लीरा लीरा थैंक गॉड तुम तुम तब से कहा हो मैं तुम्हें कहा कहा ढूंढ रही थी वॉट इज है तुम आ गई बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी इसे सिर्फ तुम ही क्लियर कर सकते हो मेरे और प्राची के साथ लीरा भी रूम में थी इसराइल के एक्चुअली हुआ ये था कि प्राची ड्रंक होने के बाद अपने आपको नहीं संभाल पा रही थी इसलिए लीरा ने कहा उसे रूम में ले जाते बिकॉज डैड यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और लीरा अकेले प्राची को नहीं लेके जा पा रही थी इसलिए मैंने उसे अगर ये रूम में थी तो हमें दिखी क्यों नहीं प्राची को प्योकेश फील हो रहा था और वो टिश्यूज लेने गई थी वॉशरूम में और जब तक ये बाहर आती तुम लोग अंदर आ गए थे और मुझे प्राची को बेड पर लटाते हुए देखकर तुम्हें लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ पर तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका कहा दिया प्यो। प्यो तुम भी थी ना वहां इसने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिया बल्कि इसने मुझ पर हाथ उठा दिया सीधा तुम्हें क्या करता पॉप्स मिस सेल के मैं जानता हूं मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे बट राघव की बात पर ट्रस्ट करेंगे मेरी बात प्रूफ करने का मेरे पास एक तरीका है सीसीटीवी कैमरास इस घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास है बेस्ट चेक कर सकते हैं अगर आपको मैं झूठा लग रहा हो तो पॉप्स इनको सिक्योरिटी फुटेज दिखा दो ये सच कह रहा है बाथरूम में मैं टिश्यूज लेने गई और उसके बाद मैंने देखा ना वहां प्राची थी और ना ही जोश मुझे लगा ये फ्रेश एयर लेने टेरेस में गए और मैं इनके पीछे गई उतने में मुझे जोश की आवाज आ गई और तुम तुम इसे जानते कितना हो इज अ जेंटलमैन एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये तुम्हारी दोस्त को अकेले कमरे में ले जा भी नहीं रहा था मेरे इंसिस्ट करने पे इसने उसकी हेल्प की सॉरी यार मेरी वजह से इतना बड़ा चुके चुके हमारी फॉल्ट नहीं है चुके थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मैं क्या करता हूँ थैंक यू सर आपको पूरा हाके मुझ पर गुस्सा होने का क्योंकि ये सब मेरी पार्टी में हुआ है बट ट्रस्ट मी मैं प्राची के साथ गलत करने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि रोली सॉरी ये वक्त नहीं है ये सब कहने का बट जब से मैंने प्राची को देखा है तब से तब से मैं उसे जाने लगा जोश क्या बकवास कर रहे हो तुम प्राची इनकी बेटी है तो इनका रिया करना बनता है आप अगर इनकी जगह होते तो आप यही करते शायद मे भी इनसे ज्यादा प्लीज मैं बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है प्लीज रश्मि 
मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता तो ठीक है ना राजी राजी अब रोली सॉरी मुझे नहीं पता तुम्हारी ड्रिंक में किसने क्या मिला दिया बट बट मैं पता लगा के रहूंगा रोली सॉरी आप लोगों को यहां तक आना पड़ा राकाफ रोली सॉरी डूड आई एम सो ग्लैड प्राची को तुम्हारे जैसा दोस्त मिला गाइस आम आम रोली सॉरी जो भी हुआ प्लीज एंजॉय योर सेल्फ आम रोली सॉरी थैंक यू सो मच थैंक्स थैंक्स अ लॉट बेटा इट्स ओके ओके बहुत तमाशा हो गया यार चल अब घर चलते प्राची की बेटा बिटिक नहीं है प्राची को कार में बिठाओ वी आर गोइंग होम अंगत हेल्प सो वो एक्चुअली बाद में बात करते रहो अभी घर जाओ दोबारा मुझसे पूछे बिना छुट्टी की ना तुम लोगों ने तो अगली बार मैंने तुम दोनों की तनख्वाह काट लेनी है वैसे भी काट के ही देती हो आधा तुम्हारी जेब में ही जाता है ठीक है बेकार की गल ना कर चल जा काम कर अपना ये तो गई और तू तू भी अपने काम से काम रखा कर समझा चलिए पकड़ चल दिखा अपना हाथ अरे हाथ दिखा अपना हाय रब्बा आज मैंने दोबारा उस इंसान को शर्मिंदा कर दिया जिसने मुझे जीना सिखाया अपने परिवार का ख्याल रखने के काबिल बनाया और और मैंने उस इंसान का दिल दुखाया आराम से बहुत दुख रहा है ना तुमने पहले ही सच क्यों नहीं बताया क्योंकि इस इंजेट को मजा आता है मेरी इज्जत का तमाशा बनाने में स्पेशली जब वॉट इज दिग डील हो गई बात बाय आंटी बाय अंकल एक सेकेंड एक सेकेंड बात थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए पुरानी प्रैक्टिस है चल लेकिन अगर एल के सच में फुटेज मंगवा लेता तो कोई भी फुटेज नहीं मांगता ये सब किया है मैंने पहले और तुम झूठ जितना कॉन्फिडेंस से बोलोगी ना उतना ही कोई सच को पूछता नहीं और तुम तो मेरा चाम जानती हो जो फैन नहीं भी होता वो ही बन जाता <laughs> तुम ना बिल्कुल नहीं बदलोगे चल मैं चलती हूँ आराम से बेटा मुझसे पूछ ही देना कि मैंने पहले सच क्यों नहीं बताया तो पॉप्स को बिजनेस में हेल्प करा था छड़ी उस लड़की को नहीं छड़ी से ऐसे हेल्प करते हो तुम मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लेकर आती हूँ रिलैक्स पॉप्स मुझे लगा अब तक आप समझ गए होंगे समझ रहा क्या है इसमें आप उस दिन मुझे पूछ रहे थे ना कि मैं इतने साल लंडन में पार्टी करके क्या सीख रहा था ये सीख रहा था जो आज हुआ है लोगों को इम्प्रेस करना और आज मैंने आपके सबसे बड़े दुश्मन को इम्प्रेस कर दिया चलो बैठो इधर ये सब छोड़ आप प्लीज एलके को कॉल करके मेरे और प्राची के रिश्ते की बात करो ना तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जोश हम सीरियस दैट मुझे कपूर से साथ और कोई ड्रामा नहीं चाहिए किस बहुत जल्द हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनने वाले एक मिनट ऑप्स क्या कर रहे क्या बोल रहे थे तुम वही जो अब तक नहीं समझे जो बिजनेस ऑफिस में होता है ना उससे कई बड़ा बिजनेस शादियों और पार्टियों में होता है हेलो हेलो लखन आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी नाकम ने गलत है में तुम्हारे बेटे पे हाथ उठाया और उस पर इल्जाम लगाया ये सब नहीं होना चाहिए था इट्स ओके okay. मैंने ये कॉल तुम्हारी माफी सुनने के लिए नहीं किया जोश के लिए क्या है जो शादी करना चाहता है प्राची से क्या क्या तुम इस रिश्ते के लिए मंजूरी दोगे प्लीज लखन हम दोनों का रिश्ता नहीं हो पाया लेकिन इन दोनों का हो सकता है जोश पसंद करता है प्राची को तुम प्राची का हाथ जोश के लिए दोगे प्लीज लखन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो मैंने कभी ना कहा है तुम्हें थैंक यू लखन के सर इस बार तेरे को नौकरी से सच में निकाल देना वही अच्छा होगा तेरे लिए क्योंकि जिस राह पे तू चल रहा है ना 
तेरे को उससे कुछ मिलने नहीं वाला और प्राची तेरी कभी हो नहीं सकती ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तुझे समझ नहीं आ रहा है और जो तेरे दिमाग में चल रहा है वो प्यार नहीं एक सुसाइड मिशन है तू एक ऐसी लड़की के प्यार में डूबते जा रहा है जो तेरे को कभी उस नजर से देखे भी नहीं और सच तो ये है राघव की तू सिर्फ उसके बाप का एक नौकर है एक मिनट एल के कॉल है हेलो जी सर अभी ओके सर आता हूँ एल सर ने बुलाया अरे ध्यान से एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या यार तुम्हें ये सब करना ही था तो पकड़ी तो नहीं जाती ना अब आएगी तुम्हारी खड़ूस मम्मा मिस सुध और फिर बैंड बजेगी यार वो तो बजेगी मिस्टर कपूर गलती भी तो आप ही की है और फिर आप ही तो कहते कि कॉनियक शराब नहीं होती हाँ तो नहीं होती ना और प्राची अगली बार पीने से पहले ना एक प्लेट चिकन टिक्का जरूर खा लेना थोड़ी आराम से चढ़ेगी वाह मिस्टर कपूर फ्रॉम बैंड्रा आपको आपके एरिया का पिन कोड याद नहीं रहता है लेकिन ये सब बेकार की बातें याद रहती है और वो भी आप अपने बच्चों को भी बता रहे ब्रिलियंट नॉक नॉक हो मिस्टर कपूर मुझे आपके बोरिंग गेम्स नहीं खेलने और वैसे भी आपकी जोक्स ना किसी को समझ में भी नहीं आते नॉक नॉक पूछेगी पता ये जब पहले रोती थी ना तो पता नहीं कैसे मेरी जेब से टिश्यू निकलता था और फिर मैं उनसे कहता था कि मैं टिश्यू टिश्यू पर लिखा है रोने वाले का नाम कम पहली बार था ना इसलिए माफ किया लेकिन प्रॉमिस कर कि अगली बार किसी की भी पार्टी हो मेरे बिना तू ड्रिंक को हाथ नहीं लगाएगी प्रॉमिस कर अच्छा मैं नाइट लेकर आती कोई नहीं बेटा ये दोनों लड़के जहाँ पे भी जाती है ना कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती इमेजिन गर्ल फ्री वर्ल्ड लड़के ना हो तो तू भी ना होता घर के बच्चे अरे तुम इसको गाली दे रही हो मुझे क्यों फ्री फंड में गाली दे रही हूँ तुमको जान चाहिए तुम्हारी सोच है मैं आपके लिए नहीं कह रहा था फ्री आप इसे कह रहा था ये नहीं मैं लड़कियों के लिए कह रहा था मतलब मैं मैं लड़की नहीं हूँ आप माँ हो चालीस के बाद लड़की थोड़ी कहते हैं आज उसकी अच्छी सी धुलाई होगी इन माई दे सब बराबर हो गया नहीं कल मैं यहाँ लेटी हुई थी आज तेरी बारी है आई एम वेरी सॉरी वो पता नहीं क्या हुआ मतलब पूरा ब्लैकआउट हुआ चक्कर सुना पूरी मम्मा पे गई सच में तुझे पता है गलती से ही मम्मा ने ना एक ड्रिंक पी ली थी और बहुत फनी स्टोरी है तुझे बताओ पता क्या हुआ था मुझे परेशानियों से दूर रखने के लिए तुम मम्मा पापा की बातें करती है जानती हूँ कुछ जरूर छुपा रही है मुझसे प्यार जो इतना करती है तेरी ये बातें पुराने किस्से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लेते तुम्हारी वजह से उस सीट के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है और ये दो दिनों में लगातार दो बार हुआ है सॉरी सर यू शुड बी लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा घर से निकाल बाहर करूंगा और काम पे भी आने की जरूरत नहीं है एक काम करो सेठ के घर जाओ और माफी मांगो माफी काफी नहीं है बुआ के गुस्से के सामने उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए और तूने गड़बड़ क्यों की अरे मामा जी मैंने पीओ के जूस में नशे की दवा मिलाई थी पर ये प्राची पी गई तो रोकना चाहिए था ना उसे रोका ना खुद को ये सोच के कि पीहू ना सही कम से कम प्राची तो मुझे पीने के बाद प्यार भरी नजरों से देखेगी और आपको तो पता है मुझे पीहू से ज्यादा प्राची ही बेटर लगती है तुम सीधी साधी गाय है वो और तू गधा दो टन शराब पिलाएगा ना उसको तो भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे सर पे ना बाल वापस उग सकते हैं लेकिन प्राची तेरे प्यार में फंस जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा नशे में भी उसे हूर और लंगूर में फर्क दिखेगा आपके अंदर पीहू की आत्मा आ गई है क्या नहीं आप भी इंसल्ट इंसल्ट किए जा रहे हो अरे खुद तूने काम ही ऐसा किया है नशे की गोली पीयू के लिए इसलिए ली थी 
ताकि उसका नाम खराब हो और हमारा काम बने बाकी नशे में भी कोई लड़की तुझे देखने लायक समझेगी ना ये मत समझना अरे शराब है ना अकल को अंधा करती है नजरों को नहीं करते बिल्कुल सही कहा आपने क्या मामी आप भी अच्छा तू टेंशन मत ले ये कहा ये ये सब छोड़ सुबह मोनिका को जाके बोलना आई एम सॉरी जो से भी माफी मांगना है और और सर क्या ना प्राची के लिए हमें उसका रिश्ता मंजूर है प्रा, प्राची को पता है सर नहीं अभी अभी उनके घर से कॉल आया था देखो राघव जोश को समझने में गलती हुई हमसे वो सेट पर नहीं अपनी मां पर गया है प्राची मेरी बात कभी नहीं टालेगी और रही बात पीओ की उसे मैं समझा दूंगा क्योंकि लड़का अच्छा है देखो राघव बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है ये शादी होगी प्राची को मैं कन्विंस कर लूंगा पहले तुम सिर के घर जाओ और वैसा करो जैसे मैंने तुमसे कहा है ये सब पापा मुझसे नाराज तो नहीं है ना तीने भी कुछ नहीं कहा पार्टी के बारे में मुझे तो कुछ याद भी नहीं है क्या है प्राची याद रखना चाहिए था ना तुझे नीचे जाऊं या नहीं पापा गुस्सा हुए तो जो भी है जाना तो पड़ेगा डांटेंगे तो डांट खा लूंगी उसमें भी तो प्यार ही होगा ना पापा का वो मुझसे बहुत नाराज होंगे ना हाँ तो कब नहीं होते कल सुबह भी यही मूड रहने वाला कंसिस्टेंसी उसी एक बार बात तो करने दो हाँ तो कल कर लेना ना अब जा रेस्ट कर गो दीप यू नीड टू रेस्ट गुड नाइट गो 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 मुझे राघव से माफी मांगनी ही होगी कहीं हमारी गलती की सजा मिस्टर कपूर उसे ना दे दे इसके लिए राघव को सजा ना मिले मुझे राघव से बात करनी होगी लेकिन लेकिन ये राघव है कहा ये तो तय था कि तेरे जाने से बिखर जाएंगे जाएंगे पर आज जाना आज जाना जाना कि तेरे किसी और का होने से होने से हम मर जाएंगे 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 देखो राघव बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है ये शादी होगी राजी को मैं कन्विंस कर लूंगा प्यार हो ना हो पर उसकी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए राइट राघव हाँ बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos